Joseph became the ruler in Egypt when he was 30 years old. முப்பது வயதாகும் பொழுது யோசேப் எகிப்திலே ஆளுநராக பதவியேற்றார் முப்பது வயதாகும் பொழுது தாவிது ராஜாவாக பொறுப்பெடுத்தார் முப்பது வயதாகும் பொழுது தீர்க்க தரிசியாக பொறுப்பேற்றார் ஒழித்திற்கு வந்த வயது நமக்கு தெரியாவிட்டாலும் முப்பதை காட்டில் மிகவும் குறைவான வயதாக அவர் வந்திருக்க வேண்டும் கீழானவர்களாக இருந்தார்கள் தேவன் அவர்கள் எல்லாரையும் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை So there must have been a reason why he chose these particular 12. இந்த குறிப்பிட்ட 12 பேரை தேர்ந்தெடுத்ததற்கு தேவனுக்கு ஒரு காரணம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். In the case of Joseph we know that God tested him from the time he was 17. யோசேப்பை பொறுத்த மட்டில் 17 வயதாக இருக்கும் பொழுதே ஆண்டவர் அவனை பரிசுத்தி பார்த்தார். And Jesus was tested from the time he was a little child. அல்ல இயேசு ஒரு சிறு பிராயம் முதலே அவர் சோதிக்கப்பட்டார். So there are many many 30 year olds in the world. இந்த உலகத்திலே எவ்வளவு 30 வயது நிரம்பியவர்கள் இருக்கிறார்கள். But is a very few among them whom God chooses. ஆனால் அவர்களிலே ஒரு சிலரை தான் தேவன் தேர்ந்தெடுக்கிறார். Why this difference? ஏன் இந்த வித்தியாசம்? Because from much earlier age he sees how they respond to his call. அவருடைய அழைப்புக்கு எப்படி இவர்கள் பதில் கொடுக்க போகிறார்கள் என்பதை அதற்கு முன்பையே தேவன் அறிந்திருந்தார் மிகவும் இயக்கத்தக்கதான மரியாதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மரியாதை காரியம் அவர்களுக்கு பத்தொன்பது வயதான் இருந்தது to be the mother of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தாயாக இருக்கும்படியாக 19 வயது நரம்பிய மரியாள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள். Now think of there were many 19 year olds in Israel at that time. அந்த நாட்களிலே இஸ்ரவேலிலே இருந்த மற்ற 19 வயது நரம்பிய பெண்மணிகளை எண்ணி பாருங்கள். Why did God choose Mary? ஏன் மரியாளை மட்டும் ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்தார்? Why did God choose John and Peter? ஏன் யோவானியோ பெதிரியோ ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்தார்? God is watching people all over the world. முழு உலகத்திலேயும் தேவன் ஜனங்களை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். Now I want you to remember this verse in 2 Chronicles in chapter 16. ரெண்டு நாளாகமத்திலே ஒரு வசனம் இருக்கிறது 16 ஆம் அதிகாரத்திலே அதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். 2 Chronicles chapter 16 and verse 9. ரெண்டு நாளாகமும் 16 ஆம் அதிகாரம் 9 ஆம் வசனம். The eyes of the Lord move to and fro throughout the whole earth. to strongly support those whose heart is completely his tamai patri uttama irudhi thod irukkira oralukku thammudi vallamai vilanga pannumbadi karthudiya kangal bhoomi engum ulavikondirukkirathu he is not looking to see whose heart is completely his yaarudaiya irudhiya mulumiyai thammai saarndhad endradhai avar paarkavillai he already knows that yerkanavai adu arindirukkira he doesn't say the eyes of the lord are roaming around to find out whose heart is his தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்கள் யார் என்பதை பார்க்க முடியாத அவருடைய கண்கள் சுற்றித் திரிகிறது என்று சொல்லப்படவில்லை see what it says என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று பாருங்கள் he is not looking because he already knows that whose heart is his and whose heart is not யாருடைய இருதயம் தம்மை பற்றி இருக்கிறது யாருடைய இருதயம் தம்மை பற்றி இல்லை என்பதை அவர் ஏற்கனவே அறிந்து இருக்கிறார் but the eyes of the lord are moving around the earth to see how he can support those whose hearts are his தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு எப்படி அவர்களை தாங்கலாம் அவர்களுக்கு ஒன்றை செய்யலாம் என்பதற்காக அவருடைய கண்கள் வலாவி கொண்டிருக்கிறது what that means is if your heart is completely god's he will move all over the world to support you அவருடைய பொருள் என்னவென்றால் உங்களுடைய இருதயம் முழுமையாக அவரை பற்றி இருக்குமே என்று சொன்னால் அவருடைய கண்கள் உங்களை தாங்குவதற்காக நம்முடைய வல்லம் விளங்க போனதற்காக பூமி எங்கும் உலாவி தெரிகிறது ரிமெம்பர் திஸ் வேர்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் எப்பொழுதுமே இந்த வசனத்தை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தட் இஃப் யுவர் ஹார்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி காட்ஸ் உங்களுடைய இருதயமானது முற்றிலுமாய் தேவனை சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் காட் will work to support you all 
over the world mulu ulagathilum devan ungale epdiyavadu thaangumbidikku avar seivar not all over tamil nadu but all over the world tamil nadu muludumai mattumalla mulu ulagathiyum avar sutri paarpar but there are very few whose hearts are completely god anal mutilumai devunukke saarthadana hridayam kondavargal vegu silar so when our heart is not completely god's then god doesn't support us we have to somehow struggle and find our way ourselves nammude hridayam mutrilumaga devunai saarndirukkavillai endru sonnal devan mulumiyaga namai thaanga mattar naamaga poraadi poraadi namakka kaaryangalai seidukolla vendum it's a wonderful thing if you have god supporting you devan ungalai thaangugirar endru sonnal adu arpudamana kaaryam because then nobody can be against you yaarume ungalku edhiraga irukka mudiyadhu Romans 8:31 says if God is for us who can be against Romans 8:31 le vaasikrom karthan nam pachathil irundha namakku urudhamai iruppavan yaar See the world is a very evil world indha ulagamanadhu theemai nerandha ulagama irukkirathu True Christians are very few unmiyana kristavargal migam kuraivaga irukkrargal And even in our country there's a lot of opposition to true Christians Unmiyana kristavathirkku nammudaiya naattilayum pala edirppugal irukkirathu That has been true all these 2000 years 2000 aandugalaga idhu meyaga than irukkirathu in many centuries they would kill christians anega nootrandugalaga christavulai kolai seidargal but god was always on the side of those who are completely his anal thammai patri irukkiravargalukku mulumiyai thammai saarndavargalukku devan avargal pakkamaga irukkar i'm not saying that god stopped those evil people from killing christians he did not stop them christavulai kolai seivudalund avargal niruthuvar endru naan solavillai appo niruthavillai He didn't stop people from killing Jesus. Yesu ye kolai seivudalund devan taduthu nirthavillai. God didn't stop people from killing Peter, Paul, Peter, Paul pondavargalai kolai seivudalund devan taduthu nirthavillai. All the apostles. Ella apostolargalum. Most of them were all killed. Avargalil adhigamana vergal kolai seiyapattargal because they were Christians. Avargal kristhula irundapadinaalai. Thomas was killed here in Tamil Nadu. Tamil Nadu illa Tamil Nadu le than Thoma endra sister kollapattar. In Chennai. Chennai le Well he came here to preach the gospel and God allowed him to be killed. Avar inge suvisheshathe prasinkumbudiyai vandar avaro police seiyumbudiyaga devan anumadithu vittar. But before these people were killed they did something for God. Anal ivargal police seiyapadum munbadhaga devanukkendru ondrai saadithargal. And nobody could kill them before God's time. Devudaiya kaalathukku munbaga yaarum avargalai thodamudiyavillai. See when God supports you nobody can do anything to you before God's time. தேவன் உங்களை தாங்கினார் என்று சொன்னால் தேவனுடைய காலம் வருவதற்கு முன்பதாக யாருமே உங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. We read about Jesus that once they took him to the top of a cliff to throw him down. இயேசுவை ஒருமுறை ஒரு மலை உச்சிக்கு கொண்டு சென்று அங்கிருந்து அவரை கீழே தலைகளாக கீழாக தள்ளலாம் என்று கொண்டு சென்றார்கள். Do you know that story Luke chapter 4? உங்களுக்கு அந்த சம்பவம் தெரியுமா லூக்கா 4 ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்குது. It is one indication of how God supports those whose hearts are his. தம்மை பற்றி இருக்கிறவர்களுக்கு தம்மை பற்றி உள்ளம் சார்ந்து இருக்கிறவர்களுக்கு எப்படி தேவன் தாங்குகிறார் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம். Jesus was preaching in the synagogue in Nazareth. It says Nazareth-ல உள்ளதான 16 ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் Nazareth உள்ளதான ஊர்லே அவர் ஓய்வு நாளிலே ஜெபாலயத்திலே பிரவேசித்தார் பிரசங்கித்தார். And he was preaching there. அங்கே அவர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார். And before he finished his sermon அவரே பிரசங்கத்தை முடிப்பதற்கு முன்பதாகவே he had preached only for about 2 minutes 2 நிமிஷம் தான் பிரசங்கம் பிரசங்கித்துக் கொண்டார் they stopped him in the middle of the sermon அந்த பிரசங்கத்தின் மத்தியிலேயே அவரை பிரசங்கிக்க விடாமல் நிறுத்தினார்கள் when he started verse 22 they were saying oh what gracious words are falling from his mouth அவர் பிரசங்கத்தை ஆரம்பித்த பொழுது அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா 22 ஆம் வசனத்தை பாருங்கள் எல்லாரும் அவருக்கு நச்சாட்சி கொடுத்து அவருடைய வாயில இருந்து புறப்பட்ட கிருபிள வார்த்தைகளை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள் But in 2 minutes they changed their opinion. ரெண்டு நிமிஷங்களுக்குள்ளாக தங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை மாற்றிக் கொண்டார்கள். Verse 28 Everybody in the synagogue was angry with him. 28 ஆம் வசனத்திலே பாருங்கள் ஜெபாலயத்திலிருந்து எல்லாரும் இவளை கேட்டபொழுது கோபம் உண்டு. When a man speaks the truth of God he is hated by religious people. ஒரு மனிதர் சத்தியத்தை பிரசங்கிக்கும் பொழுது மதவாதிகளாலே அவர் பகைக்கப்படுகிறார். And they all the people in the synagogue rose up and took him outside. அந்த ஜெபாலயத்தில் இருந்த எல்லா மக்களும் சேர்ந்து இயேசுவை வெளியே கொண்டு போனார்கள். Verse 29 they took him to the top of the hill அவரை ஊர் throw him down and kill him. செங்குத்தான மலையின் சிகரத்திலிருந்து அவரை தலைகீழாய் தள்ளி விடுமடிக்கு அவரை கொண்டு போனார்கள். What can a man do when 200 people catch you and take you 
to the top of a cliff to throw you down. இருநூறு மக்கள் சேர்ந்து உங்களை தூக்கி கொண்டு மலை உச்சிக்கு கொண்டு அங்க இருந்து கீழே தள்ள முடியா கொண்டு போனா நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? What can one man do against 200 people coming against him? ஒரு நபர் என்ன செய்ய முடியும்? 200 பேர் தனக்கு விரோதமாய் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And they want to kill him. அவரை கொலை செய்ய முடியா விரும்புகிறார்கள். But they couldn't kill him. ஆனால் அவர்களால் கொலை செய்ய முடியவில்லை. Why? ஏன்? Because God's time for Jesus to die had not come in nal maripadarkaga yesu kuri anda neram innum varavillai god sent him to die on the cross silivile marikkumudiyaga than devan yesu anupinar so anybody tries to kill him before that they cannot succeed adak munbadhaga avare kolai seiyavendum endru virumanavargal avargal jeikkamudiyadu so how did god save him eppadi devan paadukatha it says verse 30 he just passed through their midst and went his way mudhal vasathile paarangal avaro avaru naduvil nindru kadandu poi vittar can you imagine 200 people catching one man and he quietly walks away from them இருநூறு பேர் ஒரு மனிதனை பிடித்து கொலை செய்ய முடியாது கொண்டு போகிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு மத்தியில் இவர் அப்படியே தனியாக நடந்து போய்விட்டார் எப்படி நடந்தது என்று எப்பொழுதாவது கற்பனை செய்ய முடிந்தேவன் அங்கிருந்து அப்படியே தூக்கி கொண்டு போய்விட்டார் என்று சொல்லவில்லை சொல்லவில்லை நான் இதை குறித்து சிந்தித்து ஹவு கேன் ஒன் மேன் எஸ்கேப் டூ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் இந்த ஒரு மனிதர் இருநூறு பேருக்கு தப்பித்து எப்படி செல்ல முடியும் So this is what I understood. நான் இப்படி தான் ஒளங்கிக் கொண்டேன். God sometimes allows people to have an argument among themselves. தங்களை குறித்து வாக்குவாதம் பண்ணுவதற்கு தேவன் சில சமயத்தில் அனுமதிக்கிறார். So I feel that these 200 people had a little argument among themselves. இந்த 200 பேருக்குள்ளாக ஏதோ தங்களை குறித்து வாக்குவாதம் எழும்பி இருந்திருக்கும். Shall we throw him down from here or here or here or here? இவரை இங்க இருந்து கீழே தள்ளலாம் என்ற ஒரு கூட்டம் அங்க இருந்து தான் தள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு கூட்டம் இங்க இருந்து தான் தள்ள வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு வாக்குவாதம். So they're all arguing. No, no, no. It must be from here. Illa la, ingirundu than thala vendu mandu oru kutta. Here he may not die. Inge thali naal saaga mattar. Ingirundu than thala vendu mandu inoru kutta. So all these people are arguing, and while they are arguing, Jesus is quietly walking away. You put a lot of kara saramag vaakuva thamandu mandu the Jesus thaniya ke nartu pohi uttar. So finally they decide this cliff. Kali siaga inda mala uchil naan thala vendu mandu thirmani thar. They look around and Jesus is not there. Teri vadal Jesus ke illai. What all God can do for you. Even namakaga thamude pulligala ka enna vellam seiyamudi. What he can do for you when people try to harm you. Ungalukku theemai seiya makkal muyichikkumbodhu devan ungalukku enna vellam seiyamudiyum. You know Herod tried to kill Jesus when he was a helpless baby. Udaviyatra oru kulandhai pole Yesu irundha poludhu yerudhu kolai seiyamudiya avirminar. So many soldiers. Anega padaviyargal but before the soldiers came God told Joseph to take Mary or take and Jesus away. படைவீரர்கள் எல்லாம் வந்து கொலை செய்வதற்கு முன்பதாக யோசேப்பை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த குழந்தையை கூட்டிக் கொண்டு நீ போய் விடு. I have experienced things like that in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையில இது போன்ற அனுபவங்களை அனுபவித்து இருக்கிறேன். When you honor God, நீங்கள் தேவனை கடமை பண்ணும் பொழுது there are so many things God will do. தேவன் பல காரியங்கள் உங்களுக்கு என்று செய்வார். To support you. உங்களை தாங்க முடியாது. And they will not be able to touch you. அவர் உங்களை அவரால் உங்களை தொட முடியாது. So The best way to live on this earth is with your heart completely belonging to God. ஆகவே இந்த பூமியிலே வாழக்கூடிய சிறந்த வாழ்க்கை எது தெரியுமா? முற்றிலுமாக நம்முடைய இருதயம் தேவனை சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். Because then God will look all over to support, how can I support him? How can I support him? தேவன் எப்படி இந்த மனிதனை தாங்க முடியும்? இவன் எப்படி தாங்க முடியும் என்று சொல்லி அவருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவும். And that applies to sisters too. சகோதரிகளுக்கு அது பொருந்தும். See when God looked around for one young girl who could be the mother of Jesus. இயேசுக்கு தாயாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் தேடி பார்த்த பொழுது ஒரு வாலிபருக்குள்ளே தேடி பார்த்த பொழுது Supposing God were looking here in Tamil Nadu for a 19 year old girl who can be the mother of Jesus. அவருடைய தமிழ்நாட்டிலே ஆண்டவர் தேடுகிறார் என்று வைத்துக்கொள்ளும் இங்கே இயேசுக்கு தாயாக இருக்க கூடிய ஒரு 19 வயது சகோதரி யார் என்று தேடி கொண்டிருந்தால் would he select you? உங்களை அவர் தேர்ந்தெடுப்பாரா? Do you think if Mary was a worldly type of girl always dressing up like the film stars God would have chosen her? Maria al vaandha bodhu 19 vayadha irundha bodhu or cinema nachathrathe pole aabasamaga udayanindu alladhu navanagari udayanindu apdi irundirundirpaargala or if she was fooling around with the boys you think God would have chosen Mary? Alladhu aangalodu kuda joke adithukondu elli nagiyadi pesikondu apdi irundirpaargala? No. Illai. and if she was not a serious disciple if she was not god fearing god would not have chosen her avargal devunukku bayandavarlai oru seriya shishyai illadirundal devan therndirukka maatar she was a very humble god fearing simple girl megavum thaalmiyana elimiyana oru penmaniya irundar and who would choose a god fearing simple girl to marry 
தேவனுக்கு பயப்படக்கூடிய எளிமையான ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்வதற்கு யார் முன் வருவார்கள் அநேக ஆண்களுக்கு பையன்மார்களுக்கு ஸ்டைலா இருக்கக்கூடிய பெண் தான் வேண்டும் But there was a young man called Joseph <coughs> who said I want a simple god fearing girl to be my wife. Joseph and one devil man there was. He said, "I want to be a simple devil who is afraid of the devil." So Joseph looked around in Nazareth and rejected all the stylish girls. Agave in Nazareth they were all looking at him. 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 எளிமையான தாழ்மையான தேவனுக்கு பயப்படக்கூடிய அந்த மரியாலை மரியால் ஒரு ஏழ்மை வீட்டிலிருந்து வந்திருந்திருக்கலாம் கனப்படுத்தினார் ஆகவே யோசிப்பு பூமிக்குரிய தகப்பனாக இயேசுக்கு மாறினார் என்ன கனம் பாருங்கள் இன்றைக்கும் கூட உலகமானது யோசிப்பையும் மரியாலையும் கனம் பண்ணுகிறது all the other stylish famous people in nazareth nobody knows even their names and the nazareth il appozhudu vaalnda navanagariga penmanigal avargalai per kuda ippozhudu theriyadhu all the big big men nobody knows their names periya periya makkalude perugalai yaarume ariyamaatargal god is always searching on the earth for those whose hearts are completely his thammai patri mulumiyam muluthum irudathod irukkiravargal yaar mulumiyai thangal irudhai tharakkindra oppukaduthol yaan me thedumadikki aandru thedugirar he will look around and pick up some unknown little boy or little girl theriyada munpin theriyada oru chinna payanaiyum chinna panniyum maanavar therindirukkar and prepare them for a great work that they he wants them to do avargal seiyakudiya periya uliyithirkanda avargal ippozhudhu aayitha paduthukkar let's pray naam jebippom let's bow our heads before god devunukku munnaga nammudi thalaigalai vanangum please remember the things you heard this morning indha naal kaalaiyile nee ketta kaaryangalai nyaabathila veithukol and meditate on them I will Johnny and may God do a great ministry in the coming days through all of you brothers and sisters. சகோதர சகோதரிகள் எல்லார் மூலமாகவும் தேவன் வரக்கூடிய நாட்கள் பெரிய ஊழியங்களை செய்வாராக. These examples in scripture must challenge you. வேதத்தில் காணப்படுகிற இந்த மாதிரிகள் நம்மை சவாலிட வேண்டும். Heavenly Father, பரலோக பிதாவே, I pray you raise up many of these young brothers and sisters to be true disciples of yours. ஆண்டவரே உம்முடைய உண்மையான சீஷ்களாய் இருக்கும்படியாக अनेक சகோதர சகோதரிகள் எங்களை எழுப்புவீராக. and to be humble servants in your church. உம்முடைய சபையிலே தாழ்மையான ஊழியக்காரர்களாய் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. not just servants but humble servants. வெறும் ஊழியக்காரர்களாக அல்ல தாழ்மையுள்ள ஊழியக்காரர்களாக இருக்கட்டும். pray in Jesus name. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஆமென்.